Kura e i shtetet i lire. Në fundin e shef. Dhe pa e son i lirët hyn në rrugën e zhvillimit sklavo pronar. Në shekuj që pasuan e deri në pushtimin romat krahinat më të përparuara i lire, ato jugore, kryesisht bregdetare, njohen zhvillimin e tyre më të lartë shëqëror e politik të pavarur. Urbanizimi intensiv i kësaj treve dhe zhvillimi që mori përpasoj mënyra antike e prodhimit në shef. I vijipë e son qoj në kryimin e një shëqërie antike të mirëfilt dhe në formimin e një vargu shtetesh i lire, të cilat u inkuadruan në qytetërimin e përparuar të botës mesletare. Mi disë formacioneve shtetërore që u formuan në treve në gjer i lire, a i që arriti një shkallë të lartë të zhvillimit politik dhe që luajti një rol të shuar në nxarjet politike të kohës që shteti i lirë apo mbretëria i lire. Që nga dukja e këti shteti emrat i lirë dhe i liri morën, përveç kuptimit të gjerë etnik, edhe një kuptim të ngusht politik, që u lidhen me fatet historike të këti formacioni shtetëror dhe të popullsis së ti, e cila në burimet e shkruara do të njët me emrin i lëri propriedit ti, i lirë të mirë fildë. Në kohë të ndryshme mbretëria i lire ushtroj pushtetin e vetë, natyrisht me luhatjet që imponuan rethanat politike në një teritor të gjerë që përfshin të krahinat prej lumit në retva, në rona, në veri e deri të lumi vjosa, a os. Në jug me një shtrirje drejt lindjes deri të liqenet lunide në kufi me Macedonin dhe më në veri me mbretërin Dardana. Në krahinat më jugore i lire u formua një shtet tjetër i rëndësishëm i liri një orë me emrin shteti i epirit, i cili shuet si domos në nxarjet politike të fundit të shej. I vë dhe të qerejku të partë të shej. I pë e son. Në kohën e shtrires më të gjerë të ti, a i përfshin të tokat prej lumit vjosa, a os, e deri në gjirin e artës, Nikopolit, duke u kufizuar nga jugu me Akarnanin, kurse nga lindja me Thesalin e Macedonisë. Në këtë hapsir kanë egzistuar si formacione shtetërore të pavarura edhe një varg qytetës shtete, si Dyrahu, Apolonia, Ambrakia. Historia politike e të cilave u zhvillua herë në lidhje të ngusht e herë në kundërshtim me atë të shtetit i lirë dhe të ati të epiri. Në rethanat të caktuara politike lindin gjithashtu formacione më pak të rëndësishme në formën e lidhjeve qytetare, kojnon, si ajo e bylinve eti, që kanë një pesh më të vogël në historin politike të i liris. Në krahinat e brendshme jugore dhe qëndrore i lire u formuan tri mbretëri të vogla i lire, e pajonve, e dardanve dhe e athamanve. E para shfaqet me një shkëllqim të shkurëtër në shej. I vëpë e son për të rënd pastaj shpejt në ngoditjet e politikës ekspansionistet të shtetit Macedon, kurse dy të fundit dalin në arenën politike në shej. I me një rol të parëndësishëm. Popullësit i lire të krahinave të brendshme qëndrore e veriore nuk njohan deri në filim të erë son një organizim politik shtetëror, edhe në këtë ko ato arritën të organizohen vetëm në federata fisnore, si që është rasti i dalmatëve ose i fiseve të tjera. Një zhvillimi ekonomik e shëqërori i lirëve në rëshe. I vëp e son. Lindja e qyteteve dhe e jetës qytetare. Zhvillimi ekonomik e shëqërori i liris gjatë epokës e hejkurit dhe veçanërish gjatë shej. Viv për e son kishte përgatitur kushtet për lindjen e qyteteve dhe të jetës qytetare. Si që dëshmojnë të dhenat arkeologike, qytetet i lire ngrien bi bazën e vendbanimeve të fortifikuara të epokës e hejkurit dhe të qendrave protorbane që u kryuan si rezultat i zhvillimit të zetaris, të bujësis, të blektoris, si edhe të intensifikimit të marëdhenjeve të këmbimit me botën greke. Kjo dëshmohet nga prania e gjere e qeramikës e importuar korinthike e jonike dhe më pas edhe nga prodhimet e kolonive greke në dyra e në Apoloni, të cilat kishin hyrë në marëdhenje të ngushta me prapatokën i lire. Lindja dhe zhvillimi i jetës qytetare ishte një dukuri me karakter ekonomik e shëqëror të rësisht e re. Thelbi saj ishte vendosja e ekonomis antike të tregut që u materializua me kryimin e qyteteve si qendra prodhimi e shkëmbimi. Kjo është lidur me shkëputjen e plot të zetaris nga bujësia, me kryimin e mënyrës antike të prodhimit dhe me zbatimin e punës e sklavit në degët e ekonomis. Njoftimet më të hershme për egzistencen e qyteteve në iliri i takojnë mesit të shej. I vëp e sonë Historiani grek Diodori duke përshkruar fushatat e Filipit i kunder i lirve, thot se mbreti i Macedonis u lëshuan bi i lirin me një ushtri të fort, plaçkit i vendin, në nështroj shumë qytetet e vogla dhe u këthyën në Macedoni me plaçk të madhe. 
Orator i madh Demosteni duke paralajmëruar Athina asit për rezikun që i kërcenonte nga mbreti Macedon, bënë duke gjithashtu se Filipi po fortifikon të qytete në Iliri. Pak më von historianet grek të shej. I i për e son Ariani e Rufi për mendin me emër polionin si qyteti dasaretis, kurse historiani i shej. I vë për e son Theopompi për mend qytetin o i danton. Më në fund nga të dhenat numizmatike të filimit të shej. I vë për e son mësojmë emrin e një qytetit të rëndësishëm i lirë Damastion. Kuptohet se origjinën e këtyre qyteteve që janë të pranishme në mesin e shej. I vë për e son, një rast vërtetohet qysh në filim të këti shekulli, duhet të kërkojmë pak më parë dhe më tëhër. Në fundin e shej. Vë për e son. Nuk djetë me saktësi se që paracesin në vetë vete këto qytetet të hershme i lire. Dëshmit e autorve antik, përveç faktit që kumtojnë eksistencen e tyre, janë te për të varfra për të ndimuar që të rindërtohet pamja reale e këtyre qendrave urbane. Edhe nga pikpamja arkeologike nuk ka endi gjurmimet të tila, në përmjet të cilave të dalohet qartë qyteti i kësaj kohe. Me gjitha të prej qyteteve antike, rënojet e të cilave ruen në vendin ton, mund të pohojt se qyteti i mirë fillt në Iliri formohet kërësish gjatë shej. I vëp e son Në këtë kohë kemi edhe dëshmit e qarta si nga burimet e shkruara, ashtu edhe nga ato arkeologike. Këto qytete ashtu si kur se vendbanimet e fortifikuara të epokës e hejkurit, ngrihen bi kodra të mbrojtura nga pikpamja naturore, por shtrihen me si përfaqe relativisht më të gjera që arin deri në 10-20 ha. Muret e tyre rethue se janë ndërtuar me një teknik më të përparuar me bloqe shumë këndëshe, trapezoidale, ato janë mjaft të fuqishme dhe me një bukurit të rau, amantia, klos, quka e ajtojt eti. Por sistemi i fortifikimit në përgjithsi është ende i thjeshtë, A i nuk një kullat, rolin e të cilave e luajnë deri diku këthesat me kënd të drejt, që bën muri herë në bas herë për arsye që ndrueshmërije. Edhe portat në këtë sistem janë të pakta e me një mbrojtje më të dobë. Qytetet e më dha zën një pozit që ndrore në krahinën që zotërojnë dhe shtrien në një hapsir prej 30-20 ha, si që është rasti i bëllisit, i antigones, i lisit eti, dhe janë të mbrojtura me muret të fuqishme. Duk e folur për qytetet e kësaj kohe Diodori i quan ato me termin polisma, që do të thot qytetet të vogla, me sa duket ende në shkallën filestare të zhvillimit të tyre. Demosteni në shef I vëp e son për kundrazi, për dor termin polis që do të thot qytet. Ndryshimi që vërejet në termat e përdoru prej këtyre dy autorve nuk duket të jeti rastit, a i shprej me sa duket një diferencim që u bëhet këtyre qendrave urbane i lire dhe që lidhet me karakterin e tyre. Pak drit mbi këtë qështje hedhë pohimi Arianit, i cili e quan pelionin si qytetin më të fort midis qyteteve të dasaretis. Duket se disa qytete kishin mundur të ecnin për para dhe të daloeshin prej të tjerave. Interes të veçant paracet në këtë drejtim të amastioni, i cili është dhe i pari qytet i lirë që pret moneda. Burimet të regojnë se ky qytet gjendej në shpin të zonës bregdetare, diku midis kësaj zonë dhe liqeneve lynkeste. Duk e folur për këtë straboni në shekullin e parë shkruan kështu, pas epidamnit dhe Apolonis gjerë të malet këraune ndodhen bëllinët, taulantët, parthinët dhe brygët, aty afer gjenden dhe minjerat e argjendit në Damastion, mbi të cilat djestet vendosën sundimin e tyre, si dhe enkelejt, të cilat i quajnë dasaret, afer këtyre vinë lynkestet. Mungesa e të dhenave më të sigurta ka penguar që kjo qytet të lokalizohet me saktësi, por duke unisur nga arsenali i gjetjeve të monedave të ti, a i duhet kërkuar në krahinat e brendshme i lire, diku në lindje të drinit të sipërm. Pasajji i strabonit ka një rëndësi të veçand dhe për një fakt tjetër. A i tregon se damastioni që një qytet që lindi dhe u shvillua në një zonë të pasur me minjera, të cilat me sa duket përbënin edhe bazën ekonomike të ti. Shfrydzimi i tyre dhe zhvillimi i zetarisë së përpunimit të metaleve që ndegët kryesore të kësaj ekonomie. Karakteri i saj bëhet i qartë edhe nga simbolet që mbajnë monedat e qytetit, të cilat paracesin midis të tjera shqekanin e minatorit dhe shufrat metalike. Damastioni është, kështu, shembuli i një qyteti zetarë të përparuar të kësaj kohe, por pa dyshim jo i vetmi. Pelioni shfaqet në burimet, jo vetëm si qyteti më i fort midis qyteteve të dasaretis, por edhe si kryqender apo qender rezidenciale e mbretit i lirë. 
ka mund si që qytetet e tjera më të vogla, ato që djodori i quan polisma, do të ken qen qendra njësish geografiko-ekonomike, ku do të ketë mbisunduar ekonomia bujësore blektorale me ndonjë. Deg të kufizuar të zejtaris. Zejtaria, bujësia e blektoria. Lindja e qyteteve i dha një shtytje të re zhvillimit të degve të ndryshme të ekonomis i lire. Zejtarin e shfrydzimit të minjerave dhe të përpunimit të metaleve i lire të njinin dhe më par, por as njëherë si tani ajo nuk paracitet si deg e veçan dhe një qyteti, si që është rasti i damastionin. Në shek, ive në zejtarin e punimit të metaleve nuk vjetë re e ndëndojnë ndryshim cilësor, fjala vjen në punimin e veglave të punës, të armëve apo të zbukurimeve në krahasim me shekuit para rendës. Por tani mund të flitet për një veprimtari më të gjere më intensive si në shfrydzimin e minjerave, ashtu edhe në prodhimtarin e degve të veçanta të zejtaris metal punuese. Bje në sy në mënyrë të veçant rritja e prodhimit të armëve, që përbëjnë në këtë kohë gjetjet më të shumëta në për nekropolet në krahasim me zbukurime. Me gjitha të nuk pati ndonjë përparim në fushën e zejtaris së prodhimit qeramik, madje importi e dobësoj për një kohë këtë deg të zejtaris i lire. Ndërkaq në fushën e ndërtimeve ndodhë një revolucion i vërtet. Mjeshtrat e ndërtimit shuen në shek. Ive për aftësit e tyre arkitektonike e teknike dhe për një orit e thela në fushën e artit të fortifikimeve që izbatonin në nivelin më të përparuar të kohës, ashtu si në shumë viset të tjera të botës mes dhe tare. Muret rethuese të qyteteve të ndërtuara në stilin poligonal janë dëshmia më e qartë e arritjeve në këtë fushë të dhënat për bujësin dhe blektorin e i lirve për she. Ive janë të varfra. Autoret bashkëkohës, si Aristoteli, Skymni, Ariani Eti, nuk bëjnë tjetër veqse për sërisin Hekateun për shkak të njojes endet të pamjaftueshme të i liris, me gjitha të i liria për autoret grek ishte vendi i një bujësie e blektorje të zhvilluar, tokat pjelore të së cilës shfrydzoeshin vende, vende në mënyrë intensive dhe që krahas kulturave bujësore, rritja e ulirit, kopshtaria e bletaria, në kulotat e pasura rritnin bagëti të mira të racës. Të dhënat arkeologike i vërtetojnë këto njoftime. Parmenda e paracitur në buzët e një pitosi gjetur në fushën e korqës, si dhe figurat simbolike të paracitura në monedat e dyraut e të Apolonis, apo në monumentet varimore të kohës, si kaliri i grurit, dega e ulirit, bistaku i rushit, bleta, lopa si dhe briri i bolkut, simbol i pjeloris dhe i begatis, u bëjnë i hon pasurive të tokës i lire dhe zhvillimit që kishin marë bujësia e blektoria i lire në këtë kohë. Trektia dhe qarkullimi monetar Si rjedhim i zhvillimit të zejtaris dhe të deg dhe të tjera të ekonomis i lire u zgjeruan shkëmbimet dhe trektia. Gjetjet arkeologike dëshmojnë për një shtrirje të gjerë të prodhimeve të zejtaris i lire. Tipat standart të armëve, të zbukurimeve dhe të enve prej balte që përsëritën në gjetjet nga një krahim në tjetërën. Dëshmojnë për marëdhënje intensive midis popullësis së krahinave të ndryshme dhe për një zhvillim të konsidereshëm të këmbimeve midis tyre. Një zhvillim më të gjerë morën në këtë kohë shkëmbimet me botën greke. Jo më kot pasurit minerale dhe disa prodhime bujësore tërhoqen vëmëndje në autorve antik të kësaj kohë. Duket se këto prodhime ishin dër artikujt kryesor të eksportit i lirë. Një vend me rëndësi zinin këmbimet me kolonit greke të bregdetit Adriatik dhe qytetet e Halkidës, të cilat mërnin nga damastioni argjendin për prerjen e monedave të tyre, kurse nga tokat e afërta të atintanis serën, që u duaj për ndërtimin e anijeve dhe lyrjen e enve të transportit. Kundrej tyre i liret mërnin prodhime luksit të artizanatit grek, midis të tjerave prodhime atike e italike. Krahas prodhimeve të dyraut e të Apolonis, enet e këtyre qendrave janë gjetje jo të rala në vendbanimet e zonës bregdetare. Por ato filojnë të duken më dendur edhe në krahinat e brendshme i lire. Pas trebenishtit ato shfaqen edhe në luginën e mesme të drinit në afërsi të kuksit e të krumës. Këto prodhime arin këtu në përmjet rrugve trektare të shkelura qysh në shej. Viv, duke ndjekur luginat e lumejnve me pikënisje si nga qendrat e bregut Adriatik, ashtu edhe të e gjel. Monedat e argjendit përdoren gjersisht si ekuivalent shkëmbimi. Në krahinat bregdetare gjenë një përhapje të madhe monedat e dyrahot e të Apolonis, kurse në ato të brendshme dhe lindore moneda e damastionin. 
gjetjet e deri ta nishme tregojnë se kjo monel qarkullojnë në një zonë të gjerë që përfshin të krahinën e djesteve, penesteve dhe pjesërisht atë të lunkesteve. Prerja dhe hedja në treg e monedave nga një qytet i lirë si Damastioni është një fakt me rëndë si të veçanë. A i tregonë se tani në pjesën e partë të shejë. I vëpë, e son, krahas dyrahot dhe Apollonis, të cilat me monedat e tyre, qysh nga shej. Vëpë, e son, kishin buluar krahinat e aferta të ultësirës bregdetare dhe i kishin tërheqër ato në orbitën e marëdhenjeve sklavo pronare, një qytet i lirë, Damastioni, Lindi dhe u bëqender e rëndësishme ekonomike e krahinave të brendshme. A i hodhi në treg monedën e vetë dhe me këtë shënoj shtrirjen e mëtejshme të sistemit monetar në krahinat e brendshme të i liris jugore. Ekonomia monetare theu kështu dhe në këtë pjesë të iliris ekonomin e prapambetur natyrore për t'i hapur rrugën një sistemi të ri ekonomik, sklavo pronaris. Vendosja e sklavo pronaris Me lingjen e qyteteve u kryua edhe një popull si qytetare, e cila më par nuk njëhej. Burimet nuk e bëjnë të qartë për bërjen dhe karakterin e kësaj popullësie, por me që qytetet ishin qendra ekonomike dhe administrative, edhe popullësia e tyre përbëj nga masa e gjerë e prodhuesve zejtar, bujq e blektor, nga pronarët e punishteve zejtare, trektarët dhe aristokracia e vjetër fisnore që përbën të parin e qytetit. Si e til, popullësia e qytetit paracite e diferencuar në shtresa shëqërore me interesat të ndryshme. Prej tyre, pronarët e punishteve dhe trektarët formonin shtresën e re të pasuruar, e cila shvendos përfundimisht në plan të dytë aristokracin e vjetër fisnore. Si qendra ekonomike e politike më vete, qytetet i rethon të një popull si fshatare e lidur me ta në përmjet interesave ekonomik të ndërsjel. Në burimet këto popull si njën akoma si. Fise të më dha apo të vogla, por fisi nuk ka më kuptimin e ti klasi. Vetë dukja e qyteteve dhe preja e qarkullimi i monedave janë elemente që nuk pajtojnë me rendin fisnor, ato i apin bashkësis një përmbajtje të rej nga pikpamja e marëdhenjeve ekonomike e shëqërore. Ashtu si në Macedoni, edhe në epirin fqinje të kësaj kohe, shumica e popullsis në iliri jeton të në fshatra, qytetet ishin ende në numër të vogël. Masën kërësore të kësaj popullsie e formon të fshatarësia e lirë, por burimet bëjnë fjalë edhe për një popullsi fshatare të varur. Theopompi në veprën e ti Filipika shkruan se ardianët kanë 300.000 prospelat si hello. Me prospelat, autorët e vjetër kuptonin një popull si të varu që merej me punimin e tokës dhe që u jep të zotëruesve të saj si dëtyrim një pjesë të prodhimin. Duke i krahasuar prospelatët e ardianëve me hellotët e spartës, Theopompi e përcakton edhe më mirë gjendje në tyre sociale. Me sa duket edhe këta ishin, si kurse helotët, një popullësi e nënshtruar që pas pushtimit ishin shpronsuar dhe ishin këthyrë në gjendje vartësie. Nuk kemi prova nëse kjo ishte një popullësi e huaj apo një fis tjetër i lirë që pësoj këtë fat, numëri i tyre gjithashtu duhet të jetë i të pruar, por mbetet i pa diskutueshëm fakti që kemi të bëjmë me një mas popullësi e mbi të cilën ushtrojt shtypje ekonomike dhe politike. Midis i lirëve, kuj nuk ishte një fenomen i veçant për ardianën. Një shekull më vonë agatharkidi në veprën e ti Evropajkon do të pohoj se dardanët kanë kaq shumë sklever, a i quan këta me emrin dulos, sa dikush kishtë një mi, kurse të tjerë edhe më shumë. Se cili nga këta në ko pa që e punon token, kurse në ko lufte merë pjesë në ushtri duke pasur si prijes zotin, despotes, e ti. Edhe pse agatharkidi përdor termin dulos, shpjegimet e mëtejshme e bëjnë të qartë se kemi të bëjmë me një popullësi të tipit të prospelatëve ardian. Nuk ka as një dyshim që termi. Dullos përdoret këtu me kuptimin më të gjerë, ashtu si kur se ndodhë shpesh që autoret antik i quajnë helotët dull të lakel demonve. Një rast tjetër është a i që përmend Atheneu për penestët. Si pas ti thesalet quajnë penest, jo ata që lindin sklever, por ata që shtje në dorë me antë luftës. Dijet se me emrin penest quaj një fis i tërë në teritorin e mbretëris i lire. Për kufizimi i Atheneu të qonë në përfundimin se popullësia e këti fisi duhet të ketë qenë e njashme nga pikpamja e gjendjes shëqërore me prospelatët e ardianëve dhe dullët e dardanëve. Pra nja e një popullësie të tilë të varur e të shfrydëzuar ekonomikisht mi disi lirëve është një dëshmi e rëndësishme për të përcaktuar karakterin dhe strukturën e shëqëris i lirë. 
si që tregojnë të dhenat e autorve antik, popullësia e varur e tipik për spelat helot penes përfajsonte në këtë ko në iliri një form të hershme të sklavëris që existonte në disa nga popullësit kryesore ilire. Kjo kategori njerëzish përdorej në mas në punimet bujësore dhe mbase edhe në shfrydzimin e minjerave. Zotërit e tyre, despotët, duket se banonin në qendrat e vogla të fortifikuara ose në qytete. Kohën më të madhe ata e kalonin në luftëra dhe jo rral me dëfrime. Theopon pina thot se sunduesit e prospelatëve ardian gjdo dit dhe eshin, bënin mbledhje dhe shtroeshin në gosti të dhën pas të ngrënit e të pirit. Pjesën tjetër të popullsis e përbën të masa e fshatarve të lirë që luante me sa duket ende. Një rol kryesor në prodhimin shëqëror. Përveç përfitimit nga puna e popullsis vendase, shtresa e pasur siguron të të mira materiale në përmjet grabitjes kolektive të popujve fqinje me anë të luftërave. Tributet e përviqme që detyroeshin të paguanin popujt e nënshtruar të regojnë se këto grabitje kryeshin në mënyrë sistematike. Kështu në shek. IVP, ESON, shëqëria i lire paracitet si një shëqëri e ndarë në klasa e shtresa shëqërore. Kjo shëqëri njëte atëherë format e hershme të varsis sklavopronare, pra ndaj edhe ishte një shëqëri sklavopronare. Lindja e qyteteve ndihmoj për thelimin e diferencimit shëqëror, sepse duke u bërë qendra të rëndësishme të zejtaris dhe të trektis ato i dhanë hovë rritis së prodhimit, shkëmbimit me para dhe shfrydzimit të punës së huaj. Pa mbi vlerësuar peshen dhe rolin e qytetit i lirë në këtë periud të hershme mund të thuet se a i vepron jo vetëm si bartës i sklavopronaris, por edhe si përquës i saj në botën fshatare që e rethon. E lidhur me qytetin me anë të marëdhenjeve ekonomike dhe e varur për i ti për mes këtyre marëdhenjeve, bota fshatare i lire, si do mos ajo që ndodhe i rreth qyteteve nuk është më bota e organizimit fisnor. Ajo një tani marëdhenje vartësie në formën e sklavëris së tipit helo. Kështu në shek. I vë qyteti i lirë në aparacitet me një rol e pesh të ndjeshme në jetën ekonomike e shëqërore të i liris. Si i til a i shërbeu si bazë në organizimit politik shtetëror.